इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज और उनके मतलब सीखेंगे साथ में हम उनका जुमलों में इस्तेमाल भी देखेंगे चले हम शुरू करते हैं यूज द फॉलोइंग वर्ड्स यानी दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करें इन सेंटेंसेस यानी जुमलों में नंबर वन ब्लिस 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 का मतलब होता है इंग्लिश में परफेक्ट हैप्पीनेस या ग्रेट जॉय परफेक्ट हैप्पीनेस या ग्रेट जॉय अब परफेक्ट हैप्पीनेस के लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे कि बहुत ज़्यादा खुशी होना किसी चीज़ की या मुकम्मल खुशी होना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की खुशी होना चलें अब हम जुमला देखते हैं हर अनहैप्पीनेस टर्न टू ब्लेस वन शी हर्ड हर मदर्स वॉइस हर अनहैप्पीनेस यानी उसकी उदासी या ना खुशी टर्न इन टू ब्लेस टर्न यानी तब्दील हो जाना टू ब्लेस यानी खुशी में या बहुत ज़्यादा खुशी में वन शी हर जब उसने सुनी हर मदर्स वॉइस अपनी अम्मी की आवाज़ हर अनहैप्पीनेस टर्न टू ब्लेस वन शी हर्ड हर मदर्स वॉइस यानी उसकी अनहैप्पीनेस या उसकी ना खुश होना या ना खुशी या उदासी टर्न यानी तब्दील हो गई ब्लिस में यानी खुशी में वन शी हर्ड यानी जब उसने सुनी हर मदर्स वॉइस यानी अपनी अम्मी की आवाज़ नंबर टू ब्लाइट 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 का मतलब होता है केयर फ्री केयर फ्री या फिर अनकंसर्नड अनकंसर्नड अब केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्र होना या अनकंसर्न का भी यही मतलब होगा जिससे किसी चीज़ की फिक्र ना हो या किसी चीज़ का ख्याल ना हो सारा वॉज ब्लाइट अबाउट हर फॉलोइंग ग्रेड्स सारा वॉज ब्लाइट अबाउट हर फॉलोइंग ग्रेड्स यानी सारा वॉज ब्लाइट यानी सारा बेफिक्र थी अबाउट हर फॉलोइंग ग्रेड्स उसके गिरते हुए नंबरों के मुतलक यानी उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसके नंबर या उसके ग्रेड्स जो हैं पढ़ाई में वो गिर रहे हैं या उसके कम नंबर आ रहे हैं नंबर थ्री ब्लड शेड ब्लड शेड ब्लड शेड का मतलब इंग्लिश में होता है किलिंग या मर्डर उर्दू में हम कहते हैं कतल व गारत किलिंग या मर्डर या उर्दू में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कतल व गारत चलें अब हम जुमला देखते हैं The police wanted to avoid bloodshed. The police wanted to avoid bloodshed. The police, yani police wanted, yani chahti thi to avoid bloodshed. Katlo gharat se bachna. Avoid ka matlab hota hai bachna aur bloodshed yani katlo gharat. The police wanted to avoid bloodshed, yani police katlo gharat se bachna chahti thi. Number four. botanist botanist a person who studies botany a person who studies botany botanist kon hote hain a person yani wo shakhs who studies botany jo botany ko pad raha ho ab botany kon sa mazmoon hai jisme hum paudon se mutalliq padhte hain yani wo mazmoon ya wo shakhs jo paudon se mutalliq padhta hai या पौधों से मुतलिक मजमून जो पढ़ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं बॉटनिस्ट बॉटनी कौन सा सब्जेक्ट होता है कौन सा मजमून होता है जो पौधों से मुतलिक हो ही इज अ बॉटनिस्ट ही इज अ बॉटनिस्ट वो एक बॉटनिस्ट है बॉटनिस्ट को हम उर्दू में नबातात भी कहते हैं यानी वो एक नबातात है ही इज अ बॉटनिस्ट जो नबातात अब कौन होते हैं जो पौधों से मुतलिक पड़ते हैं नंबर फाइव बाउज 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 का मतलब होता है अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री बाउज यानी अ लार्ज ब्रांच ये एक लंबी टहनी ऑफ अ ट्री यानी दरख्त की दरख्त की लंबी टहनी को हम क्या कहेंगे बाउज ही रीच The lowest bough. He reached the lowest bough. He reached यानी वो पहुँच गया the lowest यानी निचली bough यानी लंबी टहनी या शाख पे 
ही रीच यानी वो पहुंच गया द लोएस्ट यानी निचली बाव यानी शाख पे ही रीच द लोएस्ट बाव यानी वो निचली शाख पे पहुंच गया नंबर सिक्स ब्राइट ब्राइट इंग्लिश में इसका मतलब है शाइनिंग शाइनिंग ब्राइट यानी शाइनिंग उर्दू में हम कहेंगे चमकता हुआ द मून वॉज ब्राइट लास्ट नाइट द मून वॉज ब्राइट लास्ट नाइट द मून यानी चांद वॉज ब्राइट यानी बहुत चमक रहा था लास्ट नाइट यानी पिछली या गुजरी हुई रात को अब अगर हम चांद की बात करें कि चांद ब्राइट था इसका मतलब है कि वो पूरा चांद था जिसकी वजह से उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा थी या वो शाइन कर रहा था द मून वॉज ब्राइट यानी चांद चमक रहा था लास्ट नाइट यानी गुजरी हुई रात को या पिछली रात को नंबर सेवन ब्रोक आउट ब्रोक आउट ब्रोक आउट का मतलब होता है आउट ब्रेक ऑफ फायर डिजीज और वॉर एक्सेट्रा इसके लिए हम वबाई का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादातर यह कि फूट पड़ना या फैल जाना और फायर आग का फैलना डिजीज़ यानी बीमारी और वॉर यानी जंग यानी हम इन अल्फाज के लिए ये आग के लिए बीमारी के लिए और आम तौर पर जंग के लिए हम आप ब्रोक आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है कि फैलना या फूट पड़ना अब हम अगर इसका जुमला देखें अ फायर ब्रोक आउट इन द मिडल ऑफ द सिटी अ फायर यानी आग ब्रोक आउट यानी फूट पड़ी या भड़क उठी इन द मिडल यानी इन द मिडल यानी दरमियान में ऑफ द सिटी यानी शहर के तो इस जुमले का क्या मतलब हुआ शहर के दरमियान में आग भड़क उठी या फूट पड़ी अब यहाँ पर हम आम तौर पर उस चीज़ का उस लफ्ज़ के साथ हम ब्रोक आउट इस्तेमाल ब्रोक आउट हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो फैलने वाली होती हैं यानी एक से दूसरे को लगने वाली जिस तरह की आग है आग भी फैलने वाली है डिज़ीज़ इसी तरह बीमारी एक से दूसरे को लगती है और वॉर का भी यही है कि वो फैलती जाती है यानी जंग बढ़ती जाती है आम तौर पर तो ऐसे ही कुछ अल्फाज के लिए हम आउट ब्रेक का या ब्रोक आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नंबर एट पर चलते हैं एट है आर्डेंट 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 का मतलब होता है ईगर या कीन ईगर या कीन आर्डेंट अब ईगर या कीन के लिए हम जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे पुरजोश का आर्डेंट यानी पुरजोश होना या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होना ही इज एन आर्डेंट लवर ऑफ poetry he is an ardent lover of poetry ardent kahenge ab hum purjosh ko wo ek purjosh lover yani aashiq hai of poetry yani shayari ka ab ardent lover hum aam taur par uske liye istemal karenge jisko kisi cheez se bahut zyada mohabbat ho ya bahut zyada ishq ho he is an ardent lover of poetry yani wo ek purjosh aashiq hai shayari ka ya use shayari bahut pasand hai number 9 artisan 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 hum kehte hain workman ko workman yani koi bhi wo kaam ya hunar jise seekh jisne seekha ho koi hunar ya koi kaam seekha ho use hum workman kahenge urdu mein hum iske liye karigar ya hunarmand ka लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं जुमला देखते हैं अब हम द रग मेकर वॉज डिलइटेड टू बी एन आर्टिजन द रग मेकर अब रग हम कहते हैं छोटे जो कालीन होते हैं जो आम तौर पर डेकोरेशन के लिए या सजाने के लिए घर को हम इस्तेमाल करते हैं द रग मेकर और वो छोटे कालीन बनाने वाला मेकर यानी बनाने वाला द रग मेकर वॉज डिलइटेड यानी खुश था या खुश है टू बी एन आर्टिजन आर्टिजन यानी वो एक कारीगर है तो वो इस चीज़ के ऊपर खुश है कि वो एक रग बनाने वाला यानी कालीन बनाने वाला एक कारीगर है यानी वो अपने काम से खुश है नंबर टेन असेसिनेटेड 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 का मतलब होता है इंग्लिश में मर्डर एंड इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन 
یعنی قتل کرنا کسی امپورٹنٹ یعنی بہت زیادہ کوئی مشہور یا ضروری شخصیت کا امپورٹنٹ کہیں گے کسی بہت ضروری یا اہم اس کے لیے ہم استعمال کریں گے کہ اہم شخصیت کا اگر قتل کر دیا جائے اہم یا فیمس جو بہت زیادہ مشہور شخصیت ہو اب ہم جملہ دیکھتے ہیں ابراہم لنکن واز اسیسنیٹڈ ابراہم لنکن واز اسیسنیٹڈ یعنی ابراہم لنکن کا قتل کر دیا گیا یعنی اسیسنیٹڈ کا مطلب قتل کرنا ہی ہوتا ہے لیکن کسی مشہور یا اہم شخصیت کا اب ابراہم لنکن جو تھا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا یعنی امریکہ کا صدر تھا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ مرڈر نہیں لگایا اسیسنیٹڈ لگایا یعنی وہ ایک مشہور یا اہم شخصیت تھی ابراہم لنکن واز اسیسنیٹڈ یعنی ابراہم لنکن کا قتل ہو گیا یا قتل ہوا تھا تو یہ تھے کچھ الفاظ جن کے ہم نے اردو میں مطلب بھی دیکھے اور ساتھ میں ہم نے جملوں کا استعمال بھی سیکھا اب آپ ان الفاظ کو دہرائیے اور ساتھ میں ان کے جملے خود سے بنانے کی بھی کوشش کیجئے